Christian Thorsen blev født i Fælste i 1853. Som seksårig startede han i skolen, og den første skoledag blev han læsat af hans mor. Læreren i Fælste var det sun organist og dejen ved Fælste Kirke. Det var en enklasset skole, som blev besøgt af mellem 60 og 70 børn. Skolestuen var lille, og man sad der for meget tæt. 8 til 10 elever på hver bænk. De større børn underviste de mindre som en slags hjælpere. Han oplevede krigen i 1864 en smule, selvom han ikke boede i selve krigszonen. Mange tyske tropper træk igennem fælste med lange vognlæs med robåde på vej til Sodrup Skov, hvor de var ved at forberede overgangen til alts. Hele den foregående vente havde det ingen skolegang været. Den blev først genoptaget efter krigens afslutning. Som 11-årig kom han ud at tjene. Hans arbejde bestod i at passe heste, lave tøv i mosen og flytte for og køre. Og dengang, der fandt han det mere interessant end at gå i skole. Her havde man nemlig ikke engang en læsebog. I hans erindring skriver han senere, hvad skulle det også læses i? Læreren var fuldstændig uden kendskab til det tyske sprog. Nej, så heller ud i Guds frie natur. Om sommeren gik han næsten aldrig i skole. Han skulle op klokken 4 om morgenen for at hente heste, flytte køer og hjælpe med malkningen. Om vinteren kunne han sove helt til klokken halv seks. Så skulle kostal og hestesal gøres ren, inden han skulle i skole. Som løn fik han den daglige kost samt beklædning. Den eneste ekstra ydelse, han har fået, var en simpel konfirmationsbeklædning. Han fik lov til at blive i hans plads et halvt år efter konfirmationen i 1869. Under konfirmationsundervisningen vagte han pastor Claus Theodor Jessens beundring for hans bolig for morgenen. Præsten henvendte sig til faderen og foreslog, at den unge Christian skulle uddannes til lærer. Hans far var i starten en smule tilbageholden, men da præsten forsikrede, at det ikke ville blive nogen økonomisk belastning for familien, så indvillede han. Herefter fik Christian privatundervisning hos en lærer i Skovbøl, Peter Julius Andresen, og det første job fik han allerede i foråret 1870, da drengens søn Ivanes, som var anden lærer, han døde. På pastor Jessens foranledning meldte han sig hos præst Götti i Åben Rå for at søge om embedet. Præsten havde selv prøvet ham i religion, læsning og regning. Og på en lille sal fik han en skriftlig tilladelse til at undervise i Varnes i anden klasse under Dein Gammelgårds opsyn. Det gik ikke lang tid, så følte han, at det skulle mere uddannelse til. Og igen gik han i privatundervisning, denne gang hos lærer Hans Hansen Jessen i Borup. I efteråret 1872 søgte han så optagelse på Tønders Statsseminarium og begyndte en uddannelse her. I 1876 fik han embedet i Barsmark, og året efter, i april 1877, blev han af pastor Dresen i Jorkøe indført som ene lærer ved skolen i Årslov. Der var ikke mange elever her, da de fleste af omegnens bønders børn gik i en privat skole på grund af en meget stor utilfredshed med den forrige lærer. Det var under hans korte ophold i Årslov, at Christian Thorsen, han lærte hans hustru Anne Marie Clausen 
at kende. I januar 1878 tiltrådte han som anden lærer ved Gyntes Rådt Skole i Åbenrå. Og 1880 ansatte han som lærer og dejen i Østerhøjest. Han blev gift den 22. april 1881 med Anne Marie Clausen, og de nåede at få tre børn. Efter den sidste datters fødsel i november 1884 fik Anne Marie høj feber og døde en uge senere. Datteren blev døbt i forbindelse med moderens begravelse. I 1886 søgte han stilling i bog som lærer, dejen og organist. Han fortæller, at mens der i Østerhøjest var en meget kæklig interesseret menighed, så var der overhovedet ingen interesse i bog. Her kom kun mellem 5 og 10 personer i kirke om søndagen, og det gav han i længden ikke spille over til. I 1888 fik han så embedet som dejen og første lærer, som var blevet ledigt i Løjt Kirkeby. Og her blev han aktiv i resten af hans lærergæring. Flytningen fra Borg til Løjt Kirkeby var en streng tur. Hans far skulle flytte husdyrene og nåede den første dag kun til Søgaard Kro med fire stykker kvæg. Her overnattede han, inden turen gik videre til Løjt. I Løjt Kirkeby havde han som sagt stilling som både lærer, dejen og organist. Og så var han med i sparekasseledelsen. Desuden var han aktiv som formand for krigsforeningen for de halvindsel Løjt, indtil foreningen blev nedlagt i 1920. Han var formand for Huslig Foreningen for Løjt Sogn, formand for Skolesparekassen i Løjt, forretnings- og regnskabsfører for Foreningen for Sygepleje i Løjt, samt for Hesteforsikringsforeningen. Christian Trotsen døde i Villa Krautoft i Løjt den 16. maj 1935.